Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme il dolce casalingo più amato da tutti noi, la crostata. La particolarità del nostro dolce oggi è la cottura, infatti cuociamo la crostata in padella. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera! Iniziamo a preparare la pasta frolla. Abbiamo bisogno di due uova, olio di semi di girasole, zucchero semolato. In questa ciotolina ho già messo del lievito vanigliato e della vaniglia in polvere. Infine farina 0 o doppio 0. Come al solito tutti i pesi li trovate in info box sotto il video. Verso subito lo zucchero nella ciotola delle uova. E lavoro con una forchetta. Aggiungiamo l'olio. Ora unisco le polveri alla farina. Miscelo. E aggiungo le polveri in ciotola. Comincio a lavorare con la forchetta e poi proseguiamo a mano. Sarà sufficiente un minuto e la nostra frolla sarà pronta. Eccola qui, la nostra frolla morbida ed elastica è pronta. A questo punto noi dobbiamo avere pronte due padelle. Entrambe le padelle sono foderate con carta da forno e come vedete all'interno di ognuna ho messo un disco di carta da forno che misura 24 cm, sia in questa che in questa. Quindi il fondo delle nostre padelle deve misurare almeno 24 cm di diametro. Iniziamo a preparare la base della crostata. Stendiamo la base direttamente sul disco di carta. Regolarizziamo il bordo. E la base è pronta. Quindi possiamo mettere la base direttamente con la carta da forno in padella. A questo punto 
procediamo a preparare un cordone che metteremo come bordo della crostata. Il cordone lo prepariamo direttamente sul piano di lavoro, quindi infariniamo il piano e allunghiamo. Facciamo aderire, usiamo l'indice, il bordo alla base, così. A questo punto facco il cattivo, se vogliamo creare una piccola decorazione sul bordo possiamo utilizzare una punta e facciamo così dei tagli. Se non avete una punta anche un semplice tappo di bottiglia sarà sufficiente. Prendiamo ancora un pochino di frollo, la stendiamo direttamente sul piano di lavoro. Ritagliamo delle strisce. Facciamo una treccia, uniamo le estremità e intrecciamo. Ora mi avvicino il disco di carta da forno, metto la treccia, vedete, a metà, pizzico la treccia togliendo la pasta in eccesso. E la prima treccia è pronta. E le nostre tre trecce sono pronte. Prima di mettere la confettura buchiamo la base con i reddi di una forchetta e versiamo la confettura. Io sto utilizzando una confettura ai frutti di bosco. E noi ci siamo. A questo punto la nostra crostata momentaneamente scomposta è pronta per andare in cottura. Cuociamo la crostata a fiamma bassa. Ora chiudiamo le padelle con il coperchio. Per le trecce sarà sufficiente una cottura di 20-25 minuti. Per quanto riguarda invece la base sarà sufficiente una cottura di 35-40 minuti.
controlliamo la cottura la base è già dorata vedete giriamo così le trecce e copriamo ancora con il coperchio controlliamo anche la base della crostata vedete come la confettura ha iniziato a bollire la frolla sta crescendo quindi continuiamo a lasciare andare la cottura così sempre fiamma bassissima mi raccomando giriamo le trecce possiamo spegnere il gas perché sono pronte controlliamo anche la cottura della crostata Mi raccomando facciamo sempre questo lavoro per far sì che la base cuocia in maniera uniforme 8 10 minuti e anche la crostata è pronta ora prima che raffreddi montiamo la nostra crostata quindi mettiamo sulla crostata le trecce preparate in precedenza La confettura è bollente, fluida, vedete che bolle, quindi le trecce aderiranno perfettamente alla nostra base. Ora con gli avanzi di frolla io ho fatto quattro cuoricini fatti a mano, eh, quindi vedete irregolari, e li mettiamo così sulla crostata. E a questo punto non ci resta che lasciare raffreddare completamente la nostra crostata. Prima di portare in tavola la mia crostata in padella, come d'abitudine, la illumino con un pochino di zucchero a velo. E questo è il risultato semplice da realizzare con la preparazione così scomposta davvero alla portata di tutti bene anche per oggi è tutto io spero che la mia crostata cotta in padella sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima video ricetta vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie video ricette con i vostri amici e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.